அனைவருக்கும் வணக்கம் டாக்டர் சரவணன் அபிராமி கிட்னி கேர் ஈரோடு எங்களுடைய இன்னொரு சென்டர் கரூரில் இருக்கு அபிராமி கிட்னி கேர் கரூர் நெஃப்ராலஜிஸ்ட் அதாவது சிறுநீரக சிறப்பு மருத்துவர் மற்றும் சிறுநீரக மாற்று சிகிச்சை நிபுணர் இப்போ இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம்னா கிட்னி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் மெயினாக மற்ற ஜென்ரல் பாப்புலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கு வந்து அவேர்னஸ் கிட்னியினுடைய டிசீஸ்க்கு உண்டான அவேர்னஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இதுக்கு தான் நாங்கள் இந்த வேர்ல்டு கிட்னி டேக்கு ரேலி கூட நடத்தினோம் ஈரோட்டில் ஸோ எதனால் அவேர்னஸ் கம்மியாக இருக்குன்னா இருதயம்னா அதில் இருக்கிற ப்ராப்ளம் வந்து உடனே நெஞ்சு வலி வந்துடும் அது நெஞ்சு வலி வந்த உடனே இருதய டாக்டரை பார்க்கணுங்கிறது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் பட் கிட்னியில் ஒரு நபருக்கு ஒரு எழுபது சதவீதம் எண்பது சதவீதம் கிட்னியினுடைய செயல்பாடு குறைகிற வரைக்குமே ஒரு பெரிய வித்தியாசங்கள் அவங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாத வித்தியாசங்களை போகுது அதனால் ஒரு எழுபது சதவீதம் கிட்னி ஃபங்க்ஷன் டவுன் ஆனதுக்கு அப்புறம் கையில் தான் கைகார்பிக்கம்லாம் பார்த்து அவங்க வந்து கிட்னி டாக்டர் அணுகிறாங்க இந்த மாதிரி அணுகிறதுல லேட்டாக அணுகிறதுல என்ன ப்ராப்ளம்னா அந்த முப்பது சதவீதம் கிட்னி ஃபங்க்ஷன் தான் மீதி இருக்கும் அந்த முப்பது சதவீதம் கிட்னி ஃபங்க்ஷன் போச்சுனா டயாலிசிஸ்க்கு போய் நிற்க வேண்டிய ஸ்டேஜ் வந்து ஸோ இதனால் முன்னாடியே வந்து கிட்னி டிசீசஸ் பற்றி இந்த அவேர்னஸ் மக்களிடையே ரொம்ப தேவைப்படுது முக்கியமாக பார்த்தோம்னா ஒரு டயாலிசிஸ் யூனிட்டில் ஐம்பது பேர் நூறு பேர் டயாலிசிஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அதில் ஐம்பது பேருக்கு காரணம் என்ன காரணமாக கிட்னி கெட்டு போச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சுகர் காரணமாக இருக்கும் இல்லை ப்ரெஷர் காரணமாக இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு பாப்புலேஷனும் யார் ஒருத்தருக்கு ப்ரெஷர் இருக்கோ யார் ஒருத்தருக்கு சுகர் இருக்கோ அவங்கெல்லாம் வந்து கிட்னியினுடைய செயல்பாடு நல்லா இருக்காங்கிறத ஒரு எளிதான ஒரு பிளட் டெஸ்ட்டு கிரியாட்டினின் ரத்த டெஸ்ட்டை வச்சு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் கிரியாட்டினின் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு கீழே இருக்கணும் அடுத்தது யூரினில் ப்ரோட்டீன் போகக்கூடாது நார்மலாக யூரின் தண்ணி மாதிரி இருக்கும் யூரின் வந்து யூரின் போனோம்னா நொற வராது சப்போஸ் யூரின் போகும்போது நொற வருது அப்படின்னா நமக்கு கிட்னியில் பாதிப்பு இருக்குதா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த எளிதான ரெண்டு டெஸ்ட்டு யூரினில் ப்ரோட்டீன் டெஸ்ட்டும் பிளட்டில் வந்து கிரியாட்டின் டெஸ்ட்டும் செய் செஞ்சு பார்த்துட்டோம்னாலே கிட்னியுடைய ஃபங்க்ஷனை நம்மளால் ஈஸியாக முதல் கட்டத்தில் இருந்து பாதுகாக்க முடியும் யார் அதை செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா சுகர் நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கணும்னா ப்ரெஷர் இப்போ வந்து ஒன்றுமே ஒரு சின்ன நபர்கள் கூட நேற்று கூட ஒரு பையனுக்கு இருபத்தஞ்சி வயசு அந்த பையன் ஒரு பிபி ப்ரெஷர் பார்த்தோம்னா இரநூத்தி அறுபது நூற்றி நாற்பது இருந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப வயசு கம்மியாக இருக்கிற காலங்களுக்கும் ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப ஹை ப்ரெஷர் இருக்குது அப்படின்னா முதல் முதல் விஷயம் பார்க்க வேண்டியது கிட்னி தான் ஸோ அந்த மாதிரி கிட்னி ஃபங்க்ஷன் எடுத்து பார்த்தோம்னா கிரியாட்டின் ரெண்டு புள்ளி மூணு இருந்துச்சு யூரியில் ப்ரோட்டீன் இருந்துச்சு அது இதுக்கு பேர் வந்து இந்த சுகர் ப்ரெஷர்னால் கிட்னி பாதிப்பு ஏற்படலாம்னு சொன்னேன் மூணாவது கல் ப்ராப்ளம்னால கிட்னி பாதிப்பு ஏற்படலாம் ரொம்ப நாளாக ஒரு கல் வந்து பிளாக் ஆகி இருந்துட்டு இருந்துச்சுன்னா அதனால் அதனால் விரைவாகவும் கிட்னி பாதிப்பு ஏற்படலாம் நாலாவது குளோமர்லோ நெஃப்ரைட்டிஸ்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது அதை பற்றி தான் அவேர்னஸ் சுத்தமாகவே கிடையாது அது வந்து குளோமர்ல நெஃப்ரைட்டிஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு உடம்பு இருக்கிற எதிர்ப்பு சக்தி அணுக்கள் நம்ம உடம்பையே எதிர்த்து செயல்படுற மாதிரியான ஒரு விஷயம் நார்மலாக உடம்பு இருக்கிற எதிர்ப்பு அணுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி அணுக்கள் வந்து ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வைரஸோ பேக்டீரியாவோ வந்து உடம்பில் போனுச்சுன்னா அந்த எதிர்ப்பு சக்தி அணுக்கள் அந்த பேக்டீரியா வைரஸை கிளியர் பண்ணுறது நார்மல் சில பேருக்கு இந்த குளோமர்ல நெஃப்ரைட்டிஸ் இருக்கிற நபர்களுக்கு பார்த்தோம்னா அந்த எதிர்ப்பு சக்தி அணுக்களானது போய் கிட்னிலேயே பதியும் அந்த கிட்னியிலேயே பதிய ஆரம்பிக்கும் போது இந்த மாதிரி ப்ரெஷர் வந்து ஹை ப்ரெஷர் ஆகும் ரொம்ப ச வயசு கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கு இருபது வயசு முப்பது வயசு இவங்க தானே பாதிக்கப்படுறாங்க கைகால் வீக்கம் மைல்டாக வரும் அந்த மைல்டாக கைகால் வீக்கம் வரும்போது தலைவலி ப்ரெஷர் வந்து எவ்வளோ இரநூத்தி நாற்பது நூற்றி நாற்பது இருக்குன்னு சொன்னாங்கன்னா உடனே கிட்னி சம்மந்தமாக செக் பண்ணோம்னா முதல் கட்டத்தில் நம்மளால் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும் ஒரு சின்ன ஒரு ஊசி டெஸ்ட் பண்ணி கிட்னியில் என்ன வகையான எதிர்ப்பான சொல்லி இருக்குன்னு பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் செய்ய முடியும் இது எல்லாமே முதல் கட்டம் இந்த கட்டத்தை எல்லாம் விட்டுட்டு இந்த எதிர்ப்பாணுக்கள் தொடர்ந்து வந்து கிட்னியை தாக்கிட்டே இருந்துச்சு நாள் அது படி படிப்படியாக கிட்னி ஃபங்க்ஷன் குறைஞ்சி டயாலிசிஸ் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜ் அவசியமாகிடும் எல்லா நெஃப்ராலஜிஸ்ட்டுமே முக்கியமாக நம்மளுடைய ட்ரீட்மெண்ட் டயாலிசிஸை தவிர்க்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆரம்ப கட்டத்தில் ஃப்ரீயாட்டின் ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டு பாயிண்ட் மூணு பாயிண்ட் நாலு பாயிண்ட் ஆறுக்கு மேலே போயிடுச்சு வேறு வழி இல்லைனா தான் டயாலிசிஸ் பண்ண போவோம் அந்த ஆறுக்கு மேலே போனவங்களுக்கு கூட நாங்கள் டயாலிசிஸ் பண்ணி அந்த ஊசி டெஸ்ட் பண்ணி என்ன காரணமாக இந்த கிட்னி ஃபங்க்ஷன்
இப்போ வந்து எல்லாரும் மக்களிடையே ரொம்ப பயந்து டயாலிசிஸ்னா ரொம்ப கஷ்டம் அதில் வந்து ப்ரெஷர் குறைஞ்சிடும் அது இதுன்னு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை இப்போ நம்மளுடைய இடத்துல வந்து பார்த்தோம்னா நெஃப்ரோ ப்ளஸ் டயாலிசிஸ் அப்படிங்கிறத இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஈரோட்டில் அக்ராஸ் இந்தியா நூற்றி நாற்பது சென்டர்ஸ் வச்சுருக்காங்க குவாலிட்டி தரமான டயாலிசிஸ் சுத்திகரமான டயாலிசிஸ் ரொம்ப எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாமல் நம்மளால் பண்ணிக்க முடியும் அடுத்தது இந்த கிட்னி செயலிழந்தவங்களுக்கு மூணே மூணு ஆப்ஷன் தான் ஒன்று ஹீமோ டயாலிசிஸ் நான் சொன்னது அது நம்ம ஈரோடு கா ஹாஸ்பிட்டலே வச்சுருக்கோம் கரூர் ஹாஸ்பிட்டலே வச்சுருக்கோம் ஸ்கீம்லெல்லாம் அதுக்கு பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் அடுத்தது இரண்டாவது வயிற்றில் பண்ணுற டயாலிசிஸ் அதில் டயாலிசிஸ் வயிற்றுலையும் நடக்கும் ஒரு ஃபுல்லு உள்ளே போடுறது ஆறு நாள் கழித்து வெளியே எடுத்துக்கிறது ரத்தமே வெளியே வராத டயாலிசிஸ் ஹோம் டயாலிசிஸ்னு சொல்லுவோம் சிஏபி அது மூணாவது கிட்னி மாற்று சிகிச்சை கிட்னி மாற்று சிகிச்சையும் நம்ம முதலமைச்சரின் மருத்துவ காப்பீடுலேயே கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீயாக பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கு லைஃப் ரிலேட்டட் டோனர் வேணும் ரத்த சம்மந்தப்பட்ட ஒரு டோனர் கிட்னி டோனர் இருந்தால் முற்றிலும் அரசு பூர்வமாக அரசு கிளியரன்ஸை வாங்கி அதுக்கு உண்டான செயல்பாடு பண்ணோம்னா கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணிக்க முடியும் அப்படி வந்து ரத்த சம்மந்தப்பட்டவங்க எனக்கு இல்லை நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ரத்த சம்மந்தப்பட்டவங்க இல்லாதவங்களுக்கு வந்து ஒரு வெயிட்டிங் லிஸ்ட் மாதிரி வச்சுருக்கோம் தமிழ்நாடு ஆர்கன் ஷேரிங்கு அக்ராஸ் இந்தியா இந்தியா முழுவதும் பார்த்தோம்னா இந்த தமிழ்நாடு ஆர்கன் ஷேரிங்கில் அதிகமான நம்பர்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதில் நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கலாம் உங்கள் பேரை வந்து அந்த வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் பேர் பண்ண விதமாக அவங்களுடைய சீனியாரிட்டி படி முன்னாடி வந்துச்சுன்னா நாங்களே கூப்பிட்டு உங்களுக்கு கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வரீங்கன்னு கேட்போம் நீங்கள் பண்ணி கொடுத்துருவோம் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணி நீங்கள் டெஸ்டாக ஜாகிறதுக்கு ஒரு இருபது நாள் ஆகும் ஒரு மூணு மாதம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறமேட்டு நார்மல் லைஃப் நீங்கள் பண்ணலாம் மற்ற டிசீசஸ்லாம் இல்லாத ஒரு விஷயம் கிட்னி டிசீசஸில் நம்மளால் ப்ரொவைடட் கரெக்டாக ஃபஸ்ட் டைம்லேயே பார்த்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் கிட்னி ஃபங்க்ஷன் போகிறதை தவிர்க்கலாம் அப்படியே கிட்னி ஃபங்க்ஷன் முழுசாக போயிடுச்சு வேறு வழி இல்லைங்கிற ஸ்டேஜில் தரமான டயாலிசிஸ் பண்ணி நம்மளுடைய வாழ்நாளை நீட்டிக்கலாம் டயாலிசிஸ் வந்து நாங்கள் ரொம்ப யங்க ஒரு முப்பது வயசு நாற்பது வயசில் இருந்தோம்னா நாங்கள் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அட்வைஸ் பண்ணுவோம் எல்லா வகையான டிரான்ஸ்பிளான்ஸையும் வச்சு பார்த்தோம்னா கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட்டு தொண்ணூற்றி அஞ்சு சதவீதம் சக்ஸஸ் ரேட் மற்ற டிரான்ஸ்பிளான்ட்லாம் கம்மி ஸோ கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு குரூப் சேர்த்து பண்ணுற டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு தொண்ணூற்றி அஞ்சு பர்சன்ட் சக்ஸஸ் ரேட் இருக்குது அதுவும் நம்மளால் பண்ணிவிட்டு நம்மளுடைய வாழ்நாளை நீட்டிக்க முடியும் இதுக்கு என்ன உங்களுக்கு தேவை கரெக்டான கைடன்ஸ் அந்த கைடன்ஸ் நீங்கள் கரூர் மக்களாக இருந்தால் கரூர் சென்டருக்கு வந்து பார்க்கலாம் ஈரோடு பக்கத்தில் இருக்கிற மக்களாக இருந்தால் எங்களோடய ஈரோடு சென்டருக்கு வந்து பார்க்கலாம் வணக்கம்